ще не я дізнався, що сьогодні ми граємо найкращі хіти. Але така халепа, що у нас сім альбомів найкращих хітів. І як з тих сіми альбомів вибрати ті найкращі хіти, які будуть сьогодні звучати в програмі, ми не знаємо. Такими планами щодо майбутнього концерту поділився лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський в ході прес-конференції напередодні свого виступу у Харкові. Тому підемо за звичною схемою. Спочатку ми заграємо десь ну, якийсь там кавалок пісень, які от ми хочемо сьогодні заграти. От, ну, от, от такий у нас настрій сьогодні. І після того, якщо публіка зрозуміє, що найкращі хіти ми ще не заграли, ми будемо вже спілкуватися з публікою, визначати, які ще найкращі хіти треба заграти. За його словами, зазвичай тартаківці складають свою концертну програму, вже сидячи в гримерці, за кілька хвилин до виходу на сцену, для того, щоб відчути свій емоційний настрій і підібрати під нього відповідні композиції. Потім надають можливість своїм слухачам замовити улюблений хід. Найчастіше замовляють пісні, не кажучи нікому, «Лицарський хрест», «Я не хочу», це три пісні. Так, це ваше свято пісню часто замовляють. І останнім часом на кожному концерті замовляють пісню, яка ще не записана, її ще немає в записаному варіанті. Пісня називається Мене вже немає. У Харкові Тартак виконали пісні фактично з усіх альбомів. Були й давні хіти, такі як Божевільні танці та Оляля. Харків не дарма входить до п'ятірки міст, де Тартак буває найчастіше. Свого часу Положинський у складі Тартаку прибув у першу столицю брати участь у фестивалі «Червона рута» як музикант і як ведучий. «Червона рута 97 – це, це власне, був піковий фестиваль «Червоної рути». До того «Червона рута» це набирала, набирала, набирала обертів. В Харкові, я думаю, що це був максимальний розпід «Червоної рути» і після того все пішло на спад. От, от уявіть собі, цей величезний фестиваль, на той момент фестиваль номер один в Україні, плюс це все цілодобова тусовка, готель, оцей парк, там, як він називається, ну, там, де пам'ятник Шевченко стоїть, і це оперний театр, а, а готель, який там з іншого боку, як він називається, такий там, ну, на, на цій великій площі стоїть. Як... От. І це все от, от таке невелике наше фестивальне містечко. І в складі режисерсько-постановочної групи фестивалю «Червона рута» я приїхав десь ну, за кілька днів до початку фестивалю. Я жив там, фестиваль тривав майже два тижні. І ще там потім, ну, як е, один із сценаристів і ведучих фестивалю, я від'їжджав ще там, одним з останніх. Ностальгічні спогади не дали музиканту сумувати під час концерту. Іноді публіка намагалася навіть стати одним цілими з рокерами і хвилями накочувала на сцену. Наслідок чого охорона змушена була поставити кордон перед музикантами. А для рок-бенду це означає тільки одне – їх музику люблять, а отже вони ще повернуться до Харкова.